ये करियो हमारी बच्ची ने तैयार किया ना अरे काकी साहब दुल्हन तो कब से रेडी है देखिए हाय हाय चौकी लागे हमारी बच्ची वो लोग इंतजार कर रहे होंगे अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखना हर माँ बाप के लिए एक सपना होता है लेकिन यह कैसा वाक्य था जहां पर दो दुल्हने आपस में शादी कर रहे नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले साल मेरे पास आया था जब मैं महाराष्ट्र के देवड़ाली कैंप पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था फटाफट रेडी हो कॉलेज के लिए देर हो रही है दी तू ना बहुत खड़ूस है तेरे साथ रहने से बेटर मैं ना शादी करके चली जाओ हेलो ये क्या कह रही है तो शादी करके मुझे छोड़ दी जाएगी अरे नहीं बाबा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी <laughs> मैं ना आपके लिए घर जमाई लेकर आऊंगी <laughs> छोड़ देती ना कॉलेज अरे दीदी यहीं पर तो है मैं चली जाऊ बाय जल्दी आ जाना बाय बाय आपकी बहन आपकी पत्नी को काजल बेटा अब तो ये मंगलसूत्र उतार और संतोष को दे दे ये मयूरी को पहनाएगा और उसे अपनाएगा ये लीजिए भाई साहब मैं आज आपको आपकी बीवी सौंपती हूँ लटेगा भी है। भाई साहब हम आपको ऐसे अंदर जाने नहीं दे सकते। जी। तो क्या चाहिए तुझे भाई साहब आपको आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी <laughs> देखो पहले मुझे अंदर जाने दो बहुत जरूरी नहीं, 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 नहीं है पहले आपका पद नेक देना पड़ेगा अरे यार ये नहीं समझेंगे लोग हाँ देवर साहब नेक तो बनता ही है काजल ब्याह कर लाइए मेरे को तो पहला हक तो इसका ही हुआ ना तो क्या चलो निकालिए मेरा नेक अरे ए, 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 क्या कर रहे हो फट जाएंगे पैसे अरे 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 अब मिल गया ना तुम्हें पैसा अब तो छोड़ो उसे जाने हाँ, दो हाँ, हाँ, अरे तू अंदर कहा जा रही है चल बाहर तू सॉरी 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 कितनी सुंदर हो तुम साहब नमस्ते साहब मेरी बेटी पल्लवी सुबह कॉलेज के लिए गई थी अभी तक नहीं आई है 
और और उसका फोन भी बंद है साहब हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कहीं नाइट आउट पे गई बिना बताए वो कहीं नहीं जाती और वैसे भी मैंने उसके सारे दोस्तों के साथ बात भी कर ली है उनमें से किसी ने भी आज उसे कॉलेज में नहीं देखा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो घर से निकलकर कॉलेज ही गई हो कहीं और गई हो सर मैंने ही उसे कॉलेज के पास ड्रॉप किया था और फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट चली गई थी आपके पास पल्लवी उसकी कोई फोटो हाँ सर आपको कोई रैंसम कॉल आया है या फिर आपकी किसी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं साहब हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है शेर के सर ये फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और एक काम करना हॉस्पिटल्स में भी जरा चेक करो अगर कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट का केस होगा तो ठीक है सर देखिए आप चिंता मत कीजिए हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और अगर इस बीच वो घर आती है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए जी सर ये क्या है क्या ये तुम्हारी बहन है ना ये इन कपड़ों में क्या कर रही है वो वो भाई की शादी थी ना तो हमारे यहाँ रश्म है कि भाई की शादी बहन करवाती है मतलब अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो मुझे तुम्हारी बहन के साथ फेरे लेने पड़ेंगे सपना रस्म ही तो है यार ये कैसी रस्म है मैं नहीं मानती ऐसी रस्म वसम सपना इतनी भी बड़ी बात नहीं है यार बड़ी बात है शादी में पति पत्नी एक दूसरे को साथ वचन देते हैं और मैं सारे साथ वचन तुम्हारी बहन को नहीं दे सकती तुम्हें ऐसी शादी करनी है ना तो दूसरी दुल्हन ढूंढ लो यस सर यस सर जी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ मैं जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट आपके सामने रखूँ सर सर जिस रास्ते से पल्लवी गायब हुई वो रास्ता पल्लवी के कॉलेज जाने का शॉर्टकट था सर ना आसपास कोई शॉप है ना कोई सीसीटीवी कैमरा सर मैंने आसपास के लोगों से इंक्वायरी भी की लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं सर आखिर ये पल्लवी जा कहाँ सकती है अरे बेटियों को तो एक ना एक दिन घर छोड़ के शादी करके जाना ही होता है वैसे तुमने काजल के लिए जो लड़का बताया था अच्छा है तभी तो अपना रिश्तेदार बोलकर दीपक को शादी पर ही बुला लिया था ताकि आप सब लोग भी दीपक को अच्छे से देख पाओ मैं दीपक को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं तो कहती हूँ काजल को दीपक से अच्छा लड़का कहीं नहीं मिलेगा मासा मैं भी शादी नहीं करना चाहती मुझे आके पढ़ना है तो हम कौन सा अभी तेरी शादी कर रहे हैं पहले तो आनंद की शादी करवा कर लाएगी उसके बाद ही तो करेंगे तेरी शादी मासा मेरी शादी करवाने काजल नहीं जाएगी मैं खुद जाऊंगा अरे रीत भात भी कोई चीज होती है हमारे देवता ने शादी नहीं की थी तो तू ऐसे कैसे कर लेगा शादी एक बात अच्छे से समझ ले जो होता आया है वही होगा तेरे लिए रीत भात नहीं बदल जाएगी सर पल्लवी का फोन उसके कॉलेज के एरिया के पास से ही बंद हो गया पल्लवी की बहन ने उसको कॉलेज के पास ड्रॉप किया और फिर उसका फोन कॉलेज के पास बंद हो गया शिर के किसी बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है सर कॉल रिकॉर्ड से तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि सारे कॉल नॉर्मल थी वोट यू नेवर नो हो सकता है कि हम पल्लवी को यहाँ ढूंढ रहे हैं और पल्लवी अपनी मर्जी से किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग कर गई इस पल्लवी के बारे में और पता करो शिर ठीक है सर मासा मेरी शादी दीपक से करवाना चाहती है और तू मुझे छोड़ के किसी और से शादी करेगी तू ऐसा नहीं कर सकती काजल मैं मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है चल भाग्य निकाह करते हैं तू मुझे छोड़ के मत जा काजल तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं ले, ले। 
नहीं भाभी साहब मेरा मन नहीं है चुपचाप पी लिया सुबह से तूने कुछ नहीं खाया ये ले क्या हुआ इतनी परेशान क्यों है कुछ नहीं भाभी साहब ला तेरा हाथ देखा देखो तो क्या पंगा है लाइफ में आपको हाथ देखने आता है मेरी नजर तो पता नहीं क्या क्या देख लेती है ओ, अरे तेरे हाथों में तो दीपक की लकीर है ही नहीं वैसे इकबाल की लकीर भी नहीं है ये आप क्या कह रही हैं? कहा ना मेरी नजर क्या क्या देख लेती है दिखाओ ये देख क्या हुआ शादी तो तेरी मैं नहीं होने दूंगी किसी से ये, ये आप क्या कर रही हैं? प्यार प्यार करती हूँ मैं तुझसे मुझे ना तू तू पहली नजर में भाग गई थी क्या हुआ हाँ क्या मेरा शादी की है ना तुझसे सुहागरा तो मनानी पड़ेगी मुझे जान मुझ मासा मुझे आपसे कुछ बात करनी है एक मिनट चलिए जरा अच्छा चल मासा लाइए मुझे दीजिए मासा आपको पता है मेरे गांव में ना एक लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई जी 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 क्या हो गया आजकल के छोरी और छोरियों माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़े तो उड़े लेकिन इन्हें अपनी मनमानी करनी है ऐसे बच्चे पैदा होते ही ना इन्हें जहर दे मार देना चाहिए सही कहा आपने अरे काजल को मेरे से कुछ बात करनी चल मासा मैं बताती हूँ ना काजल को आपसे क्या बात करनी काजल अभी शादी नहीं करना चाहती और मैं तो कहती हूँ आप लोगों को इसकी शादी के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए अरे इतना अच्छा रिश्ता लेकर आइए कैसे मना कर दे क्या मासा चाह हमारी काजल जैसी लड़की हो ना तो कोई भी लड़का दरवाजे पर कूठा काट कर बैठ जाएगा और मैं तो कहती हूँ इससे अपनी जिंदगी थोड़ी जी लेने दीजिए मेरा मतलब है पढ़ाई कर लेने दीजिए और दीपक क्या बधेरे लड़के मिल जाएंगे इसको तो अरे 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 ऐसा थोड़ी ना होता ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं मिलते मासा के आगे मेरी पिपड़ी बजाने चली थी मेरे खिलाफ चूबी करेगी ना तो तेरा जो वीडियो है ना वायरल कर दू मेरे सामने अपने कपड़े उतारेगी या पूरी दुनिया के सामने नंगी होगी हाँ
गोली है जरा तुम बोलो ये पल्लवी है इसे मारने से पहले रेप किया है ये यहां पर आएगी सर सब वो तो पता नहीं मैंने ये गोडाउन अमोल नाम के एक आदमी को भाड़े पे दिया है मगर पिछले दो दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है तो मैं यहां पे आया तो अमोल का नंबर दीजिए हाँ सर रहा है सर उसका इस नंबर के सारे कॉल डिटेल्स सारे मोबाइल लोकेशन सब कुछ निकालो इस अमोल के बाकी के डॉक्यूमेंट्स किधर वो तो सब घर पे है सर किसी को इनके साथ भेजो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो इस पूरे गोडाउन की अच्छे से तलाशी लेना और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना और हाँ पल्लवी के घर वालों को भी इन्फॉर्म करना सब कहीं नहीं जाओ मैं ना आपके लिए घर जमाई लेकर आ गई पल्लवी दी मैं ना भूल गई थी कि अभी आपसे तमीज से बात करनी पड़ेगी कलेक्टर साहिबा मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ दूर है मुझसे मैंने दुनिया को जाके बता दूंगी तेरा सच और तेरा जो रासलीला का वीडियो है ना वो तेरी मासा देखेंगे तो मुझे हाथ लगा इससे अच्छा वो भी जाके मार दे रुक कहा जाती है छोड़ छोड़ मुझे मुझसे ना तो दूर है शिरके हाँ सर पल्लवी की पीएम रिपोर्ट आ गई हाँ सर ये रही सर रिपोर्ट के मुताबिक पल्लवी को कई बार फिजिकली असोल्ट किया गया है और कई बार उसका ब्रूटली रेप किया गया है सर सर पल्लवी के बॉडी पे सीमन के ट्रेसेस मिले हैं इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हुई उसकी वजह से उसकी जान गई है सर सर अमूल का एड्रेस मिल गया शिरके सर उठा लो साले को अमोल कहा है मुझे नहीं पता वो कहा गया आप कौन है मैं उसकी माँ अब क्या कर दिया उसने एक लड़की का किडनैप रेप और मर्डर किया उसने कहा है वो मैंने नहीं पता वो कहा है उसके इसी हरकतों के वजह से मैंने उसको बहुत दिन पहले घर से बाहर निकाला था अब चाहे तो मेरे घर की तलाशी ले सकते सर पूरा घर चेक किया अंदर वो नहीं है उसका कोई दोस्त रिश्तेदार या कोई जानने पहचानने वाला जहां वो जा सकता है एक बहन है लेकिन साहब मैं हाथ जोड़ती हूँ उसकी अभी अभी शादी हुई है आप उसके घर मत जाओ क्या नाम है उसका एड्रेस दीजिए हमें लोग आप लोग किस पुलिस स्टेशन से हम लोग देवड़ाली कैंप एरिया से हैं वहाँ पर एक लड़की के साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे लेकिन ये सब इसका नाम काजल है इस घर में रहती थी कब हुआ ये सब इसकी माँ ने पहले देखा सर इसके पीठ पर वार किया और उसके पेट पर दो तीन बार स्टैप किया लेकिन इसको यहाँ इस तरह से इसके घर के बाहर कौन मार सकता है साहब साहब उस घर से सुबह सुबह मैंने एक लड़की को बाहर निकलते हुए देखा था शायद उस लड़की ने किया हो
यहाँ इसके हाथ पर किसी के काटने का निशान है लगता है मर्डर करने से पहले इस लड़की को मॉलेस्ट करने की कोशिश की गई है हो सकता है इसका मर्डरर कोई आदमी ही हो कोई मर्डर वेपन मिला नहीं सर जरा फैमिली से बात करके आता हूँ आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सब कुछ ठीक चल रहा था पता नहीं ये सब कैसे हो गया वैसे आपकी बहन इतनी सुबह घर के बाहर क्या कर रही है पता नहीं सर वहाँ वो लाश के पास जो शॉल मिली है वो शॉल काजल की है नहीं सर ये शॉल तो मयूरी की है वैसे मयूरी हम किसी और केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आप ही से मिलने यहाँ पर आए थे आपका भाई अमोल वो कहा है अमोल मुझे नहीं पता सर इनके भाई को यहाँ पर किसी ने देखा है नहीं सर सर ये मोबाइल उन झाड़ियों में मिला किसका है ये तो काजल का मोबाइल है सर काजल ने सुबह पौने चार बजे इकबाल नाम के किसी बंदे को फोन किया है कौन है इकबाल हमें नहीं पता आप क्या है काजल इकबाल तुम फौरन देवड़ाली कैंप पुलिस स्टेशन आ जाओ कौन इंस्पेक्टर राजेश जाधव और सुनो भागने की कोशिश मत करना जी सर मैं आ रहा हूँ काजल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए सर वैसे हम किसी और रेप और मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए थे लेकिन अब ये सब देखकर ऐसे लग रहा है कि ये दोनों केसेस आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और मयूरी आपको हमारे साथ चलना होगा क्यों सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर वो हम पता लगा लेंगे क्यों चले चलिए चलिए सर सर मैंने कुछ हालांकि काजल का केस हमारी जुरिस्डिक्शन से बाहर था लेकिन मुझे इस बात का पूरा शक था कि इस केस में भी अमोल इन्वॉल्व था और इस केस की जड़ें पल्लवी की केस से जुड़ी हुई थी उस केस को हमारे अंडर लेने के लिए हमने कोर्ट में अपील की और हमारी अपील मंजूर हो गई लोकल पुलिस की मदद से हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू कर दी बोलो मयूरी काजल को क्यों मारा सर मैंने किसी को नहीं मारा तो उसकी लाश के पास तुम्हारा शॉल क्या कर रहा था मुझे नहीं पता सर तुम्हारी नई नई शादी हुई ससुराल वालों से बनती नहीं थी घर पे सब कुछ बहुत अच्छा है मुझे नहीं पता तो सब कुछ कैसे हुआ एक और लड़की के रेप मर्डर और किडनैपिंग के केस में हमें तुम्हारे भाई की तलाश है जहां उस लड़की की लाश मिली वो गोडाउन तुम्हारे भाई ने किराए पर ले रखा था कहीं काजल के मर्डर में वो ही तो इन्वॉल्व नहीं मुझे नहीं पता सर और और अगर उसने ऐसा कुछ किया ना आप प्लीज जाके उसे पकड़िए मेरी अभी नई नई शादी हुई है मेरी गृहस्थी मन बिगाड़ी है प्लीज तुमने काजल का खून किया है या नहीं ये तो हम पता लगा कर रहेंगे और मैडम इन्हें ले जाओ और इनके डेंचर मार्क्स ले लो टेस्टिंग के लिए मुंबई भेज दो जाइए चलिए शिरके इकबाल का क्या हुआ आता ही होगा सर सर काजल मे, मेरी दोस्त है तो तुम्हारी ये दोस्त सुबह पौने चार बजे तुम्हें फोन क्यों कर रही थी सर वो नोट्स के बारे में बात कर रहे थे नोट्स बड़े बड़े पड़ाखो हो यार तुम लोग तो अब मैं तेरी नॉलेज थोड़ी और बढ़ाता हूं क्या अब तू झूठ बोल रहा है तो हम क्या करेंगे हम तुम्हारी कॉल डिटेल्स निकालेंगे मोबाइल लोकेशन निकालेंगे तो हमें सब सच पता चली जाएगा लेकिन होगा क्या इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा 
तो मेरा ये सजेशन ऐसा है कि बिना टूटे फूटे अभी के अभी सब सच बता नहीं कर दे सर क्यों जा मिर्ची खाया लगा चला सर नहीं सर 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 बोलता हूँ ना सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो इसका मतलब उस दिन सुबह वो तुझसे मिलने के लिए घर के बाहर आई थी जी सर क्यों सर उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती किसी दीपक के साथ कर रहे थे हम दोनों ने भागने का प्लान किया था और तेरा सामान कहा है अच्छा छोड़ चल बैठ नहीं बाल मैं तेरे साथ नहीं चल सकती अच्छा ये क्या बोल रही है तू प्लीज प्लीज तू मेरी बात समझने की कोशिश कर मासा की बहुत बदनामी होगी मैं उन्हें या घर वालों को दुख में नहीं देख सकती और तू मुझे दुख दे सकती है <laughs> प्लीज तू मुझे माफ कर दे लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चल सकती वो जब तुझसे मिलने आई थी तब उसने ये शॉल पहन रखा था हाँ सर यही शॉल थी तो काजल ने तेरे साथ भाग जाने के लिए मना कर दिया तो तुझे गुस्सा तो बहुत आया होगा गुस्सा तो आया था उसी गुस्से में तूने काजल का मर्डर कर दिया है ना नहीं सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर गपे छिर गए सर इसको ले जाओ इसके डेंचर मार्क्स लो और मुंबई भेज दो चल सर सर मैं सच बोल रहा हूँ सर मैंने कुछ नहीं किया सर काजल का मर्डर उसके घर के बाहर ही हुआ है और पड़ोसी ये कह रहा है कि उसी वक्त उसने उस घर से किसी लड़की को भी निकलते हुए देखा एक काम करो शुरू काजल के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सब का मोबाइल लोकेशन निकालो पता करो इनमें से कोई मर्डर के टाइम पर बाहर गया था क्या और काजल के बारे में भी पता करो पता करो उसका किसी के साथ कोई बेबनाव कोई कोई दुश्मनी कुछ भी हो ना हो काजल का मर्डर उसके फैमिली में से ही कोई है आप लोगों को किसी भी प्रशक नहीं साहब हमें किसी भी शक में पता नहीं किसने मेरी बेटी को हाँ साहब एक लड़की आती जाती थी घर में एक बार आनंद के साथ देखा था मैंने उसे इनके घर में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था सर सर काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है काजल का मर्डर सुबह चार से छः के बीच में हुआ था सर उसकी बॉडी पर टोटल तीन स्टैप्स हैं सर एक पेट पे और दो पेट पे हैं सर ये क्या है ये लड़की और लड़की की शादी सर ये इन लोगों की प्रथा है लड़के की बहन लड़के के बदले जाकर शादी करती है और फिर बाद में उस लड़की को लड़के को सौंप दिया जाता है ये कैसी प्रथा है नहीं दे। आस पड़ोस के लोगों से कुछ पता चला मयूरी कुछ दिन पहले ही शादी करके इस घर में आई थी और सर काजल का एक छोटा भाई आना था उसकी गर्लफ्रेंड है सपना जो कि आती जाती रहती है मुझे तो इन दोनों केसेस में उस अमोल पर ही शक है एक काम करो शिरगी सर इस मयूरी पर जरा नजर रखो उसके फोन उसके ई सब कुछ क्योंकि हो सकता है अमोल उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे ठीक है सर सर काजल के मर्डर में मुझे तो इकबाल पर शक है एक और सस्पेक्ट है दीपक काजल की शादी दीपक से तय हुई थी अगर उसे यह पता चल गया हो कि काजल इकबाल के साथ भागने वाली थी तो हो सकता है गुस्से में आकर उसने मर्डर कर दिया हो सर सबके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स आ गई दे दी शुरू कर दे ये किसका नंबर सर ये दीपक का नंबर इस कॉल डिटेल्स में सारी चीजें तो नॉर्मल है एक बात खटक रही है सर क्या ये काजल की भाभी अनीता काजल के होने वाले हस्बैंड दीपक से कुछ ज्यादा ही बात कर रही थी सर ये देख बुलाओ दोनों हाँ ये रिश्ता मैं लेकर गई थी इसीलिए हम दोनों बात करते थे दीपक मेरे गाँव का है अनिता आपके पति विदेश में रहते हैं 
और आप दीपक से कुछ ज्यादा ही बात करते हैं आप कहना क्या चाहते हैं सर शरीफ खानदान की बहू में कुछ भी बोलने से पहले सो बार सोच लीजिए दे सकते हैं आप तो हमारे पुलिस स्टेशन में एक वड़ा पाव अलाउड ही नहीं कम से कम दो लो लो सर नहीं सर आजकल वड़ा पाव खा के मोटा हो रहा हूँ सर तुम सिर्फ वड़ा पाव खाते हो ना वड़ा पाव के साथ साथ पांच किलोमीटर भागना भी चाहिए फिर सर ये सपना के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स इसके हिसाब से वो रात को बारह बजे से सुबह पांच बजे तक उधर ही थी सुबह पांच बजे के बाद वहां से निकल गई रणे दौड़ भाग करने का और मौका आ गया सपना को ले आओ पहले सर बाबा आपने दो दिन से खाना नहीं खाया अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आपको ही तो मुझे संभालना है ना हमारी पल्लवी को जिसने भी मारा है ना उसे सजा जरूर मिलेगी भरोसा रखिए सुनो सुनो तुम्हें जो करना है करो बस मुझे निकाल यहां से आइए सदना जी बैठिए तुम आनंद को कैसे जानती हो जी अच्छी तरीके से मेरे दोस्त है सिर्फ दोस्त बॉयफ्रेंड है तो तुम दोनों ने अब तक शादी क्यों नहीं की सर आनंद छोटे हैं संतोष भाई बड़े हैं अभी उनकी शादी हुई है तो बस अब आनंद की ही बारी है यही वजह है क्योंकि हमने तुम्हारे कुछ दोस्तों से भी बात की तो हमें यह पता चला कि उनके घर में वो जो प्रथा है बहन से शादी करने वाली तुम उसके खिलाफ हो सर मैंने आनंद से कहा था कि वो मुझे ऐसे शादी नहीं करनी लेकिन आनंद की माँ तो कभी नहीं मानती तो इसलिए तुमने ये सोचा कि फसाद की जड़ को ही मिटा दिया जाए और इसीलिए तुमने काजल का खून कर दिया सर आप ये क्या बोले जा रहे हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है हम हवा में बात नहीं करते सर ये तुम्हारी मोबाइल लोकेशन जिस रात काजल का खून हुआ उस रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तुम उनके घर में थे काजल का खून सुबह 4 से 6 के बीच हुआ है तो या तो तुमने खूनी को देखा है या तुमने खुद खून किया है सर ना ही मैंने खून किया है ना ही मैंने किसी को देखा है वैसे कोई और है जिसके पास पूरी वजह ये सब करने की कौन मयूरी भाभी सर एक दिन सब मंदिर गए हुए थे और आनंद मुझे घर बुलाया और जब मैं वहां पहुंची तो ये क्या कहानी बना रही हो तुम सच तो यह है कि तुम्हें काजल से प्रॉब्लम थी क्योंकि काजल को तुम्हारे और आनंद के बारे में पता चल चुका था तुम्हें यह डर था कि अगर काजल उसकी माँ को यह सब बताती तो उसकी माँ जल्दबाजी में आनंद की शादी किसी और से करवाती और इसीलिए तुमने काजल को अपने रास्ते से हटा दिया सर काजल मर चुकी है लेकिन मयूरी भाभी साथ जिंदा है ना आप उनसे पूछ लीजिए भैया ऐसे पैक कर दीजिए हाँ आ रही दो मिनट मयूरी मयूरी एग्जैक्टली क्या हुआ था मैं रोड क्रॉस कर रही थी एकदम से एक टेम्पो सामने आ गया कहा हुआ ये सब बाजार में मैं सामान लेने गई थी शिर्क एक काम कर देखो मार्केट में कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या और अगर है तो उसकी सारी फुटेज हमें चाहिए ठीक है सर आप सब लोग कुछ देर के लिए जरा बाहर जाएंगे हमें मयूरी से अकेले में कुछ बात करनी है मयूरी हमें तुम्हारे और काजल के बारे में सब कुछ पता चल चुका है तुम दोनों का अफेयर था सर आपने सही सुना लेकिन सर वो अफेयर नहीं था काजल रेप करती थी सर मेरा हमारे में प्रथा है नंदन से पहले शादी होती है 
काजल कहती थी मैं उसकी पत्नी हूँ उसे हक के मेरे साथ ये सब करने का ठीक है अभी तुम आराम करो अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग वापस आए एक मिनट ये देखो ये टेम्पो यहाँ पहले से ही खड़ा है ये मयूरी यहाँ से जैसे पास हो रही है ये यहाँ से निकला पॉज करो जरा उसको जूम करो इसका नंबर दिख रहा है आईडी से पता करो ये टेम्पो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है ठीक है सर अरे 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 भाई भगवान बताता बताता मैं मैं गलती से साहब एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट हुआ है सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि तूने अपना टेम्पो जानबूझकर मयूर पर डाला है साहब मारो मत मारने के लिए पैसे दिए थे साहब किसने दिए थे बोल तूने ये चंदन को सुपारी दी थी ना अपनी बीवी को टेम्पो से उड़ाने के लिए बोल सर मैंने ही पैसे दिए बोल क्यों मारना चाहता था अपनी बीवी को सर धोखा दिया है मुझे मयूरी और काजल ने का आपस में अफेयर चल रहा था सर सर मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था ये सब बातों का मैंने वो लोगों को पूछा भी ये क्या कह रहे हैं आप साफ साफ बताओ तुम्हारे और काजल के बीच में क्या चल रहा है आप भी ना कुछ नहीं चल रहा सच क्या है वै, वैसा कुछ नहीं है भाई साहब तो तेरी बीवी का और तेरी बहन का आपस में अफेयर चल रहा है इसलिए तूने अपनी बहन काजल को भी मार दिया है ना शिरके सर इसके भी डेंचर मार्क्स ले लो और मुंबई भेज दो ठीक है सर ले जाओ इसको सर सर काजल की बॉडी पे मिले बाइट मार्क्स की रिपोर्ट आ गई है वो किसी लड़के की है सर बाकी सस्पेक्ट्स की बाइट मार्क्स की रिपोर्ट आ गई वो भी जल्दी आ जाएंगे सर इस केस में लड़कियां तो तीन हैं अनीता मयूरी और सब इन तीनों में से कौन हो सकता है सर मयूरी ने डेबिट कार्ड से दिल्ली की टिकट बुक किया और कैब भी बुक की है अमूल के लिए कैब कंपनी से पता करो वो किस कैब में आज किसी भी हाल में वो छूटना नहीं चाहिए सर सर मैं मैं सब सब पल्लवी को मारना नहीं चाहता था सर मैं तूने उसको किडनैप किया उसको टॉर्चर किया उसका रेप किया और उसकी वजह से वो मासूम लड़की मर गई सर मैंने पल्लवी का किडनैप उसको रेप करने के लिए नहीं किया था सर एक जवान लड़की देख करके बह गया था सर मैं को क्यों किया किडनैप बोल सर मयूरी दीदी के कहने पर भैया भैया प्लीज मुझे बचा लो मैं जानती हूँ मेरी गलती हो भैया वो मुझे बर्बाद कर देगी मेरी शादी नहीं होने देगी प्लीज प्लीज तू टेंशन मत ले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा सर सर अगर मैं पल्लवी को नहीं उठाता ना तो सर वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देती कौन बोल तो गीति का तुम ये जानती थी कि अमोल ने तुम्हारी बहन को किडनैप किया है हाँ बहुत रोई थी मैं उसके सामने बहुत किड़गिड़ाई थी मैंने कहा मेरी बहन को छोड़ दे मेरी बहन को तो परेशान करना बंद कर 
लोग जितना तो उसको परेशान करेगी ना उतना मैं तेरी बहन को परेशान करूँगा उसकी शादी हो जाने दे क्योंकि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया मैं उसे मार दूंगा तुम्हें मयूरी से क्या प्रॉब्लम थी सर हम दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन जब जब मयूरी ने काजल को देखा तो उसका दिल काजल पर आ गया था तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मर जाओ लेकिन अब मैं तुझसे प्यार नहीं करती और पता मैं किससे प्यार करती हूँ काजल से समझी तू और इसी गुस्से में तुमने काजल को मार दिया नहीं सर मैं भला काजल को क्यों मारूंगी मैं तो अपनी बहन मतलब मुझे लगा था कि पल्लवी वहां कहीं कैद है इसलिए मैं उनके घर पर नजर रखती थी और मैंने देखा कि रोज मयूरी सुबह वॉक पर जाती है और जब मैंने पल्लवी की बॉडी देखी तब मैंने सोच लिया था कि मैं मयूरी को मार डालूंगी पर उस दिन मयूरी की जगह काजल वहां आ गई और मुझसे गलती से काजल का खून हो गया सर मैंने एक मासूम की जान ले ली लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहती थी अगर तुमने ये सब कुछ पुलिस को पहले बताया होता कि थी का तो आज काजल और तुम्हारी बहन पल्लवी दोनों जिंदा होते हैं मयूरी को पल्लवी की किडनैपिंग की प्लानिंग की जुर्म में सजा हुई उसके भाई अमोल को पल्लवी की किडनैपिंग उसका रेप और उसके मर्डर के लिए सजा हुई और गीतिका को काजल के मर्डर के लिए सजा हुई प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है लेकिन जब प्यार पागलपन बन जाए तो वो जानलेवा साबित होता है गीतिका मयूरी से प्यार करती थी लेकिन मयूरी को फिर काजल पसंद आने लगी क्या ये गीतिका के लिए इस बात की दस्तक नहीं थी कि शायद मयूरी उसके प्यार के लायक नहीं थी अगर उसने मयूरी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला होता तो शायद पल्लवी की जान बच जाए और काजल क्या काजल को इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि वो चुप रहकर बहुत ही गलत कर रही है अगर वक्त रहते ही उसने अपने घर वालों को मयूरी का असली चेहरा दिखा दिया होता तो शायद वो मयूरी के खिलाफ पुलिस में जाते और फिर गीतिका के हाथों गलती से काजल का मर्डर नहीं होगा मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ दोबारा मिलूंगा तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज